J'ai découvert une chose que euh, la mentalité française est plus euh, orientée euh, vers le, le, les idées et le, le, les critiques que la mentalité plus lyrique irlandaise. Euh, pour cette euh, occasion, pour cet événement, euh, je voudrais faire un, un comp compromis entre les deux. Um, et je, uh, uh, essentiellement, je voudrais m'exprimer um, par uh, une lecture de quelques poèmes et uh, quelques explications autour des de, de, de poèmes. Um, <coughs> Pardonnez-moi uh, pour le bas niveau de mon français, mais uh, uh, peut-être c'est mieux que je m'exprime euh, directement en français que par, le, par traduction. Um, um, uh, il y avait uh, un, um, uh, une émission uh, télévisuelle télévisu, 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 uh, il y a uh, quelques années Uh, dans lequel uh, le comédien uh, Richard Burton, le comédien gallois Richard Burton, uh, quelqu'un lui a, de a, a, a demandé qu'est-ce qu'il qu qu ferait uh, uh, si uh, s'il si perdrait tout son argent et si son, son vie personnelle serait abîmée. Totalement. Et lui, euh, lui euh, hésitait, euh, euh, puis il, il, il répondait euh, Je vais au sud. Je vais au sud. C'est pas exactement, mais plus ou moins, c'est ça. Euh, euh, cette euh, réponse euh, était très, très importante pour moi parce que um, uh, le sud, en cette réponse, n'est pas seulement le sud pratique. Ce n'est pas, pas seulement une réponse pratique, au niveau pratique. Je, je, je connais bien les, les, les côtés pratiques de cette réponse. Uh, mais uh, c est, c est, uh, le sud aussi, c'est un, un, uh, un état de l'âme. Um, Uh, 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 un espace où on, 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 on va ou dans, dans lequel uh, uh, on échappe pour une période uh, pour uh, uh, éviter une crise. Um, et peut-être uh, ça, c'est l'histoire de, de, de ma vie propre, en fait, parce que Uh, ma, uh, ma grand, ma grand, grand -père, mon grand-père uh, anglais uh, a émigré à l'Amérique du Sud uh, au début du uh, uh, XXe siècle. Uh, et mon père, uh, 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 il, 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 il a émigré d'Irlande uh, comme ingénieur de, de euh, faire des, des euh, euh, travaux euh, euh, d'irrigation dans le désert euh, de Atacam à Sud-Amérique euh, après la, la, la guerre mondiale, le, le deuxième guerre mondiale. Euh, et pour moi, pour moi aussi, euh, au, euh, au moment de crise, au moment de changement, euh, euh, je, euh, euh, je suis allé. Euh, au sud euh, euh, et je pense que c'est le sud mythique euh, aussi que le sud euh, euh, géographique um, donc euh, beaucoup de mes poèmes euh, sont euh, ont pour leur, leur source la vie du sud euh, mais c'est plus c'est peut-être un peu plus compliqué de ça Um, nous avons parlé durant les, 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 les journées précédentes de, de l'Irlande, de, um, 
de les pression dans la vie euh, d'Irlande, euh, um, les pressions sociales, les pressions religieuses. Um, je, je veux dire uh, que uh, uh, dans, le, dans, dans le 20 XXe siècle, l'Irlande, uh, uh, il, il y a un Irlande officiel et un Irlande uh, un peu caché. J'appartenais je, je, à l'Irlande cachée euh, à cause de mes racines euh, un peu plus complexes de, les, les, de, de euh, plusieurs d'autres gens dans, dans l'Irlande. Euh, euh, après l'université, euh, je devais euh, euh, voyager pour chercher l'autre côté de ma vie. Um, uh, à l'université, uh, 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 je, je, uh, je suis élevé uh, dans un catholicisme uh, très étroit. Uh, je, ne veux, je ne veux pas ici uh, critiquer le catholicisme en soi-même, mais je dois dire qu'en Irlande, durant les années um, 50, 60, il y avait un catholicisme, euh, 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 pas un catholicisme, mais un thomisme, un thomisme euh, presque médiéval. Et, et ça créa euh, des jeunes gens, euh, euh, des jeunes thomistes, euh, à l'âge de peut-être neuf ans, neuf ans, euh, qui pouvaient répondre à des questions très abstruses, mais sans avoir aucune expérience de, de, de la vie. Um, et le, 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 le point important de cette religion, de cet thomisme, c'était comme un code civil. Um, C'est que ce catholicisme était sans aucune poésie. Um, et c'était uh, plus tard, quand uh, j'étais à l'université, que je découvrais un autre catholicisme, le catholicisme uh, du Sud, le catholicisme uh, plus européen, um, et la poésie de la catholicisme, um, <coughs> l'expérience de l'expérience sexuelle dans le catholicisme, l'expérience de l'ecstasy dans le, le catholicisme. Pour moi, c'était une grande découverte euh, et euh, une un de, un des choses les plus importantes pour moi. Um, le catholicisme de Saint Augustine, par exemple, dans les confessions, euh, le catholicisme euh, plus ou moins de Albert Camus, Uh, je sais que Albert Camus n'est pas un catholique uh, exactement, mais uh, un, un, un homme qui a uh, été en, en dialogue avec la christianité. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Um, <coughs> Peut-être que uh, je lirai un, un poème uh, écrit uh, quand j'étais uh, étudiante. Um, <coughs> J'avais uh, par professeur un prêtre irlandais, uh, uh, un prêtre qui uh, ad admettait un jour qu'après 20 uh, années d'être uh, un prêtre, il n'avait uh, jamais une expérience directe de Dieu. <coughs> uh, et il utilise l la, la chose importante, qu'il utilise une image de, de Saint Augustine pour illustrer cette absence. Et l'image qu'il utilise était euh, euh, les hommes qui, qui traversent continuellement euh, le désert de, de, de Nord-Afrique entre deux grandes villes, la ville de Carthage et la ville d'Alexandria. Et ces gens continuellement traversent entre ces deux villes um, pour comparer la beauté des murs d'Alexandria 
Eli Moore de Carthage. Mais euh, sans fin, il traverse entre les deux. Et cette image a immédiatement m'excité parce que c'est, en fait, c'est une image de relativité contemporaine, de ne pas avoir une vérité absolue, mais de, de, cher, de chercher continuellement entre des vérités relatives. Et j'écrivais un, un petit poème un peu sec, peut-être, mais très important euh, dans un sens prophétique pour moi, euh, parce que je, 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 euh, voyage, je voyageais beaucoup après, après l'université. Et ce poème est « Les murs de Carthage ». C'est « Envoi de cette prêtre ». Augustin conclut le prêtre a trop bien dit tout cela. Moi voici, prêtre, près de, de la cinquantaine, toujours au désert, toujours le jouet de la relativité, partout où le désir, un collège, une école, un lycée, comme ici, pour déduire Dieu de prémices. On m'envoie pour des conférences, des journées d'études. Oasis de Discord, Paris, Menuth, Louvain, Jalonne mon désert de quarante ans, mon foyer d'errante, terrain de vision infondé. Affirme la même topographie que lui, Augustin, a dressé. Sans Dieu dans la cité de Carthage, dialecticien, prisonnier d'un chaos de comparaison, son discours est mon discours. Discours d'échec d'un homme assez vieux maintenant pour prêcher un Dieu que peut-être il ne connaîtra jamais sous le soleil, un mirage. Alors, avec Augustin, je vous le dis, Alexandrie, Carthage, nous, par inférieure raison, Voyageant jusqu'à la chute pour comparer dans un saison désertique la beauté de leur mur. Um, comme beaucoup de gens uh, à l'université, um, <coughs> je, je restais. Pardon? Uh, I'm going to, uh, je, 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 uh, peut-être c'est mieux de rester uh, en français. Um, pour parler. Les gens qui ne parlent qu'anglais, pas français. Anglais? Oh. Ok, uh, vous voudrez que je, je, je le lire en, en anglais? Uh, ok, ok. The walls of Carthage. Augustine, ended the priest, put it all too well. Here am I, a priest in my late forties, still in the desert, still relativity's fool. Wherever it is the will of lycée, college, school, as here, God to conclude from premises, I am sent for lectures. Journée d'étude. Oasis of discontent. Paris, Manuth, Louvain. Define my 40 year desert, my home from home, terrain of groundless visions. Assert the same topography as he, Augustine, mapped. Godless in Carthage City, a dialectician, 
trapped in a waste of comparisons. His speech is my speech. Speech of failure, of a man old enough now to preach of a God he may never know under the sun, a mirage. So, with Augustine, I tell you, Alexandria, Carthage, we, in inferior reason, travel until we fall to compare in a desert season the beauty of their walls. Okay. <laughs> <clears throat> Au moins, en anglais, peut-être, vous entendez les rimes <laughs> absentes dans la version française. Um, comme beaucoup de gens, uh, beaucoup d'étudiants après l'université, um, uh, j'ai uh, uh, perdu patience avec la vie contemplative, la vie, uh, la vie des, uh, des séminaires, uh, etc la vie théorique. Et, et, um, <coughs> um, je voudrais uh, participer dans, uh, dans le monde d'activité, d'activisme. Um, uh, nous, sommes, nous sommes ici pas loin de, de l'Espagne et je, je, uh, je pense uh, souvent de la, la, la guerre civile uh, à l'Espagne uh, et um, uh, Peut-être la même situation uh, pour les poètes anglais dans les années uh, 30, uh, le dernier siècle. Uh, le désir um, um, parmi les poètes de participer dans l'activisme uh, politique. Mais uh, uh, ce désir uh, uh, était une illusion. Uh, mais euh, en découvrant cette illusion euh, d'être actif, euh, d'être effect effectif euh, politiquement, euh, ils ont découvert une autre chose euh, euh, également euh, importante, je pense, euh, l'importance de témoignage, qu'ils qu sont euh, tém des témoins. Euh, Uh, J'avais uh, plus ou moins uh, 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 un pareil uh, expérience après l'université parce que uh, uh, je suis allé en Afrique uh, comme professeur dans un collège pour, uh, um, pour, les, uh, pour les jeunes professeurs uh, uh, africains uh, dans, uh, pour deux, deux ans après la guerre civile uh, en Nigérie. Uh, puis, uh, je travaillais uh, uh, à l'Asie du Sud-Est uh, parmi uh, les réfugiés uh, Khmer uh, 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 at the border? À la frontière. À la, à la frontière uh, entre Thaïlande et uh, uh, Cambodge. Uh, et c'était une grande éducation uh, pour moi, mais dans un sens, une éducation négative, parce que je... Uh, Uh, j'ai découvert uh, mes, mes limites. Uh, j'ai découvert un certain dur vérité. Uh, uh, je je, je n'étais pas un activiste. Uh, je, je, uh, pour, pour meilleur ou pire, j'étais contemplatif. Um, les poèmes que j'ai écrits uh, durant cette période uh, uh, était plus honnête que mon vie. Uh, et peut-être je, je lirai un ou deux de, de, de poèmes de cette période. Um. Uh, solitude sous les tropiques. Afrique. Aucun retour au pays venant du nord, du sud, de l'est 
Oudel West, à cet aérodrome sans lumière ce soir. Ainsi, ils peuvent se reposer, les noirs qui le gardent de nuit. Derrière les baraques de transit désertes et causées. Il me font signe à nouveau quand j'arrive au bout du terrain. Je reviens sur mes pas, l'esprit plein d'espace vide, gonflé comme une manche à l'air, à air, en haute d'un mât. Déjà cette nervosité qui m'agite depuis une heure se calme. Elle passera avec un somme après de la bière allemande au bordel du village, s'ils en ont assez. Je suis ici depuis un an. En anglais? Loneliness in the tropics. <clears throat> no one coming home from north, south, east or west to the unlit aerodrome tonight so they can rest the black night watchmen behind deserted transit shacks and talk. They wave again as I reach the end of the airfield. I walk back, my mind full of empty spaces, billowing like a windsock on a pole. Already this restlessness, an hour old by the clock, is wearing off. I can sleep it off after German beer at the village whorehouse, if they have enough. I have been here a year. Yeah. Um, la couturière. J'ai une couturière qui me fait une chemise dans la chaleur étouffante les mois où nous sommes ensemble. Elle mesure ma largeur d'épaule avec son maître. Je sens sous le dos le froid de sa règle de bois et me soumette à un pacte provisoire qui me lie à la nouveauté, à l'étrange. Ensemble, nous nous perdons dans les gammes de bleu, faites mélancoliques que créer, créer une culture de vers à soi. Et des tailleurs chinois attendent immobiles. Pour moi, c'est l'étoffe des rêves, pour elle, un labour d'amour. Dans sa maison sur pilotis, où les femmes sont encore esclaves, elle coude la bite sans col de la liberté pure que j'ai demandé pour mon départ. Ne gardant pour elle que la craie sèche du tailleur et le schéma d'un corps. The seamstress. I have a seamstress making a shirt for me in sultry weather in the months we are together. She measures my shoulders with tape I feel on my back the cool of her wooden yardstick and submit to a temporary contract, binding me to the new 
and the strange. Together, we lose ourselves among shades of blue. The melancholy feast a culture of silkworms creates as Chinese tailors stand and wait. For me, it's the stuff of dreams. For her, a labor of love. In her house on stilts, where women are still slaves, she sews the collarless garment of pure freedom I have asked for when I leave, keeping only for herself dry tailor's chalk and the diagram of a body. C'est possible de comprendre ces poèmes? Ok. okay. Um, uh, <coughs> Ça, c'est le sud pour moi. Uh, an, il uh, an illusion, le sud politique, an illusion. Um, uh, an, an autre sud, uh, il, y a, il, y a pour moi, il y avait pour moi beaucoup de sud. Uh, un, un sud personnel et un sud politique. Um, Peut-être. Uh, je, je lirai un poème du sud personnel. Um, uh, um, um, uh, les paysages um, ont des associations, um, uh, parfois fausses, mais mythiques quand même. Cet paysage a, a des associations um, paradisales, um, peut-être peut-être fausse au niveau de la vie quotidienne, mais est vrai au niveau mythique. Um, le paysage est Vaucluse. Um, OK, in English? Only. OK, Vaucluse. OK. <laughs> Um, c'est égal pour moi, mais je pense que c'est une question. Ils vont mieux avec deux langues, en tout cas. Hmm? En anglais, dans la traduction, c'est préférable. En anglais. Et dans OK, OK. Vaucluse, uh, en, en français. Puis la, tra la traduction, OK. Vaucluse. Uh, un poème d'amour, un, un, un poème uh, après uh, le moment d'amour en voyageant vers... Un autre pays mythique, le Nord, le Nord mythique, Vaucluse. Le cognac, tel un soleil d'or flambé en moi, révélant l'envers du paysage. J'avais quitté le midi une heure plus tôt, et le train, via Arles et Avignon, alimenté d'électricité, Aérienne me vivifiait l'esprit de quais infinis, de cyprès, de villages aux maisons de pierre, greniers de Provence, et je revoyais la France comme un après-midi bleu où le génie fait son foin, où le vin se bonifiait, chante travaillait. Gerbe jaune et en onde de choc, perçu et éclairé du dédain par l'amour. Mais alors, je suppose, tu avais trouvé tes correspondances, mon ami rencontré par hasard, et la moitié de Marseille avait cabané ses volets pendant les heures de chaleur. Les au vent des cafés, à l'ombre pleine de rien, et la bouteille mise de côté pour un autre jour, pas pour nous. Je vois, je me souviens froidement aujourd'hui, quand je nous revois 
avec les marchands maghrébins discourant sur les liqueurs des étagères de la fête, chacun somnolente dans des rêves transmigratoires de héroïne, d'ail et de clous de girofle. Et comment nous arrivâmes là-bas, toi et moi, par les routes de commerce ou de l'intuition semble comme les cartes qu'on vend dans les rues d'Occident, aussi fabuleux, aussi obsolète qu'un portulain, mais aussi comme il était gentil, la patron bassanée. Et ça dura ce coupe de cognac une heure avant que le train fut noyé dans la pluie grise au-dessus de Lyon et que la vallée du Rhône s'assombrit. J'allais transporter tes livres, tes vêtements d'hiver par les gares, les rues de Paris vers un foie de repos dans le nord. Nous allions nous revoir dans les mois, les années à venir, et changer conscience, raison et larmes comme des mendiantes. Transfiguré, n'ayant pas encore perdu la grâce, je nous vis non tel que nous sommes, mais neuf en amour, au lieu de béni des sources, fontaine sacrée de Petrarch et de René Char. Vaucluse. Cognac, like a gold sun, blazed in me, turning the landscape inside out. I had left the south an hour ago, and the train through Arles, through Avignon, fed on electricity overhead, and quickened my mind with infinite platforms, cypress trees, stone villages, the granaries of Provence, and I saw again France, like a blue afternoon genius makes hay in and drink improves. The worked fields, the yellow sheaves in shock waves, perceived and lit from within by love. By then, I suppose, you had made your own connections, my chance, eventual girl, and half Marseille had closed for the hot hours, the awnings of cafes, with nothingness in their shadows, and the drink put away for another day, not ours. I see. I remember coldly now, as I see ourselves and the merchants from Africa, glozening liqueur on the shelves of celebration, everyone dozing in transmigratory dreams of heroin, garlic, and cloves. And how we got there, you and I, by trade route or intuition, seems like charts for sale on the Occident streets, as fabulous, as obsolete, as a map of the known world. But then again, how kind he was, the dark patron. And it lasted, that shot of cognac, an hour, till the train occluded in grey rain above Lyon and the Rhone Valley darkened. I would carry your books, your winter clothes, through stations, streets of Paris, to a cold repose in the north. We would meet again in months to come and years, exchanging consciousness, reason and tears like beggars transfigured, not yet fallen from grace. I saw us, 
not as we are, but new in love, in the hallowed place of sources, the sacred fountains of Petrarch and René Char. Um, <coughs> Peut-être uh, je lirai uh, un peu uh, du le mythique nord maintenant, parce que nous avons commencé dans l'extrême sud, uh, nous, nous, nous approchons un peu plus nord uh, par le, le vallée de Rhône. Uh, je, um, je, uh, je voudrais uh, lire un extrait d'un poème uh, uh, du paysage irlandais, puis uh, un autre uh, um, poème bref du uh, mariage um, dans le même paysage. Um, uh, en Irlande, uh, nous, avons, uh, nous avons parlé uh, durant uh, ces, 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 uh, ces jours d'un Ir Irlande du Nord et Irlande du Sud, mais so c'est possible aussi d'imaginer Irlande comme Uh, uh, divisé en deux de moitiés, uh, Irlande de l'Ouest, uh, Irlande de l'Est et Irlande de l'Ouest, uh, du point de vue du paysage. Et, et c'est possible de dire que l'Irlande um, de l'Est est uh, uh, le plus la plupart de, de la population d'Irlande uh, vit dans l'Est. Uh, L'Ouest le, est plus... Des, de plus uh, um, Uh, déserté, déserté. Um, 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 uh, en termes de poésie, on peut dire que le lyrique poème d'Irlande est le poème de l'Est. Mais quand, uh, quand uh, vous allez à l'Ouest, vous entrez dans un, un épique, uh, le, le poème épique d'Irlande. Um, uh, c'est possible peut-être de dire que l'Irlande a le, le, le plus important épique poème d'Irlande n'est pas un poème en parole. Uh, C'est un poème uh, du climat. Uh, um, ça veut dire le poème de la um, le, le, cour, le the Gulf Stream. Le, le Gulf Stream. Le, le, Gulf, le Gulf Stream. Le Gulf Stream est notre notre Dieu, dans un sens, ça crée le climat spirituel. Et ce climat est euh, ombreux, euh, pressionné, euh, euh, souvent grise. Euh, euh, Une un autre émotion que l'émotion du Sud, euh, moins colorée, moins colorée. Uh, um, une un, un, un émotion est, essentielle, mais c'est important de comprendre cette émotion et l'épique poème de cette émotion qui est le Gulf Stream. Uh, um, uh, ma mère uh, était d'origine uh, sud-américaine. Uh, uh, elle vit uh, 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 en, en Irlande. Et uh, ce, cet, poème, cet extrait d'un poème est uh, uh, en mémoire d'elle. Uh, un, 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 une femme qui uh, habitait dans un, un pays et une zone spirituelle, une un femme du sud qui uh, habitait dans le mythique nord. Uh, le poème décrit un voyage entre l'est et l'ouest uh, uh, en conduisant. En voiture. Uh, il y a beaucoup de noms de, de, de lieux et de villes. Uh, c'est un extrait, ce n'est pas le, le poème uh, entier, mais uh, 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 c'est titré « Une femme traverse l'Irlande en voiture je, ». Je, je lis un extrait. « Je roulais vers l'est, vers l'ouest ». En ce dimanche matin, les feux de circulation et ma vie entière derrière moi. Enfant, vie sexuelle, l'homme qui m'avait amené ici. 
Je pouvais me détendre sans la radio, ni les bribes de conversation que je connaissais par cœur. Interférence dans l'éther invisible. J'étais libre, enfin, de couper le son et de me fier à mon expérience. Je fermais une maison qui appartenait à tout notre passé. Athlone glissa dans un rêve et ballonne slow. La caserne, l'asile. Les énergies de l'Irlande, enfermées derrière des murs de briques, deux fois plus hautes qu'un homme. Devant moi, des camions remorques roulaient vers leur éternel lundi matin et une brise sur le flanc abrupt de la colline se mit à souffler des froideurs de l'Atlantique. Pourtant, je restais à, à demi éprise de la vie que j'avais épousée et dépassée. Une femme me fit signe près d'Atenray et me conta une vieille histoire qui aura pu être la mienne. Ses enfants abandonnés, son mari renié dans un accès de panique. Que pouvais-je faire d'autre? Elle éclata d'un rire hystérique et se mit à pleurer. Ce salaud d'ivrogne me battait comme plâtre, mais plus jamais. Je la déposai à Oranmore. J'avais fait cette route des centaines de fois déjà, et j'étais rentré chez moi. Je connaissais bien le pays, les sautes d'émotion, les changements de vitesse, le mensonge de mariage comme le dos de ma main. Les routes tortueuses qui menaient comme les lignes de destin par Galway, Uchterard, la porte de l'ouest, jusqu'au cœur des montagnes. Toutes ces années, je les revivais tandis que j'approchais à jamais d'une maison vide qui s'emplissait de sable. Au-dessus de Aina Valley, j'arrêtai ma voiture, franchement étonné d'être venu si loin, d'avoir survécu à tant de choses. Je pensais à toutes les vies que j'aurais pu vivre, si je n'avais pas choisi l'Irlande et ce seul homme. Un milliard de brins d'herbe chuchotant dans la brise me rappellent que je n'étais personne et la paix se fit immense en moi, tandis que tombait la nuit. A woman drives across Ireland. I was driving west that Sunday morning with the traffic light and all my life behind me. Children, sex, the man who brought me here. I could relax without the radio or the conversational flights I knew by heart. Interferences on the invisible ether. I was free at last to switch them off and trust my own experience. I was closing a house that belonged to all our past. Athlone went by in a dream and Ballina slow, the barracks, the asylum, Ireland's energies pent behind brickwork twice the height of a man. Ahead of me, container trucks rolled on to their eternal Monday mornings and a breeze where the scarp descended started to blow from the cold Atlantic. Still, I was half in love with the life I had married into and risen above. A woman flagged me down near Athenry 
with an ancient tale that could have been my own. Her children left behind, her man disowned in a fit of panic. What else could I do? She laughed hysterically, began to cry. The drunken bastard beat me, black and blue, but never again. I dropped her at Oran Moor. I had been that road a hundred times before and gone back home. I knew the lie of the land, the changes of emotion, shifts of gear, the lie of marriage like the back of my hand, the twisted roads that led like lines of fate through Galway, Uchterard, the western gate, deeper into the mountains. All those years I lived again as I drove forever nearer an empty house that was filling up with sand. Above the Ina Valley, I stopped my car out of sheer wonderment at how far I had come and how much I had survived. I thought of all the lives I might have lived instead of choosing Ireland and one man. A million grass blades whispering in the breeze reminded me I was no one and the peace felt huge inside me as the night came on. <clears throat> Merci beaucoup pour uh, votre patience après une, une longue journée. Et je, je voudrais conclure avec uh, 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 un poème uh, uh, qui est une espèce de plaisanterie dans un sens. Uh, um, nous sommes un peu uh, uh, ironiques en Irlande vers, vers nous-mêmes. Uh, 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 un, un forme de cette ironie et uh, uh, un plaisanterie vers l'idée um, de mariage. Um, uh, uh, Peut-être ici, uh, probablement ici, si on, on, voud, on, on voudrait se marier avec quelqu'un, on dit um, uh, « Je voudrais te marier ». Je voudrais te marier. <laughs> Plus ou moins. Um, le pla en, en Irlande, il est possible de dire uh, uh, Je voudrais. Uh, tu, tu voudrais être enterré avec les miens. <laughs> um, um, un petit plaisanterie qui exprime la mélancolie du Nord. Et ce poème euh, 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 tente d'explorer un peu cette mélancolie, mais aussi l'éroticisme d'être enterré avec quelqu'un enterré. C'est une idée étrange un peu. <rire> euh, euh, le, le paysage de ce poème est le paysage de, euh, de, ma fa de la famille de ma femme. Um, uh, au bord du lac, uh, de le plus grand lac de l'Irlande, le Loch, Loch Ney, dans l'Irlande du Nord. Et probablement, uh, 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 c'est un, un paysage très gris uh, 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 dans lequel se mêlent la terre, l'air et, et uh, de l'eau du lac. Uh, un très étrange atmosphère. Um, uh, et um, peut-être c'est mieux d'ajouter uh, et probablement après les, les poèmes précédents uh, vous, vous, vous uh, comprenez maintenant que mes, mes origines du de, de côté féminin sont uh, un peu uh, gypsy gitan 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 de gitan de, 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 uh, des femmes errantes <laughs> dans son sens. Uh, et je, 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 je me marie dans une famille très stable, um, réglée par des matriarches, 
de génération de femmes fortes et remarquables et stables et dans le même lieu. Euh, um, il y a une église euh, pas loin de, de la, la, um, la maison familiale de ma, ma femme. Elle m'a dit chaque fois nous passe que je serai enterré. Là. <rire> là. Donc, euh, un certain érotisme d'être noyé dans un monde matriarcal. Ce poème euh, et, et merci bien pour votre attention. Je, euh, 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 et, euh, titré « Enterrement avec les tiens ». Les miens sont dispersés partout, mais les tiens, sur le flanc abrité de Carrigan Hill, coupe vente de toute éternité, la glaise mouillée, paramant de mes eaux, s'ouvre, sol maternel, vers où j'ai erré sur terre toute ma vie. Dans un lopin de la taille d'un lit double, je m'allonge ce soir, déboutonné dans ma tenue d'Adam. Je n'aurais jamais dû t'amener à parler de ces choses. Même là-bas, dis-tu dans un soupir, ma main se promènera. Et je la sens qui glisse sur ma cuisse, dans la mort comme dans la vie. <rire> » 